This call is being publicly streamed. Good morning, sir. सर ऑडियो अच्छा ना विप्लव दा तुम्हें म्यूटेड सर कुछ सुना जा अच्छा ना अपनर वॉइस की जो आस्था है ना डिफॉल्ट इस दिस एक मिनट एक मिनट गंडगोल कर शुरू कर दी अलरेडी रि गोलवार रिते आटके रेखे लाभ नहीं बड़ो हम अपना देखें बड़ कमप्लेन हमटेक कमप्लीट करीट करो चाक्री पाने कारण लाइफ स्किल ही डेभलप कर लाइफ स्किल बार बार बी 
সেটা আমি পুরীও ডেভেলপ করতে পারবো না সে আইটিতে গেলেও হবে না শিবপুরে গেলেও হবে না যাদবপুরে গেলেও হবে না লাইফ স্কিল তখনই ডেভেলপ হয় যখন একটা বাচ্চা একটা বিজনেস বা একটা কোনো সংস্থা স্কুল বা যে কোনো একটা নন প্রফিট কারুর সাথে যখন জড়িয়ে সে যখন কিছু কাজ করবে তখন তার মধ্যে কিছু লাইফ স্কিল তৈরি হয় একটা তো হচ্ছে লাইফ স্কিলের বেসিক একটা প্রবলেম সবার মধ্যে আছে আমাদের যেহেতু মানে আমাদের এটা আমেরিকাতে বা ফিনল্যান্ডে বা এগুলোতে অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে হয় না কারণ এটা এই প্রবলেমটা বোঝে বলে বাচ্চাদের একদম খুব ছোটবেলা থেকে প্রচুর বেশি লাইফ স্কিল শেখায় আর সেকেন্ড একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যারা ইভেন্ট ধরা যাক আজকে আইটিতে যে চাকরিগুলো আছে আইটিতে সবচেয়ে বেশি চাকরি আছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে যতই বলুক না কেন ভদ্রস্থ চাকরি ভদ্রমাইনের চাকরিগুলো সবই আইটি রিলেটেড সেটা ওরা করলেই হোক সেটা এস এফ পিতেই হোক ডেটা অ্যানালিটিকই হোক বা সফটওয়্যার ডেভেলপারই হোক বা গ্রাফিক ডিজাইনই হোক ইভেন অ্যানিমেশন হোক কাইন্ড অফ আমি সফটওয়্যারই বলবো আজকের দিনে তো সমস্ত ভালো চাকরিগুলোই দেখা যাচ্ছে যে পুরোপুরি সফটওয়্যার এবং আইটি রিলেটেড সেখানেও কিন্তু কোথাও আমাকে বারবারই প্রশ্ন করে এই এখানে পড়বো এই কলেজে পড়বো এই 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 কোর্সটাই সার্টিফিকেট নেব আমি আবার বলছি কোনোটাতেই কিছু হবে না আলটিমেটলি যেটা নির্ভর করে যখন আমাদের কাছে ছেলেটা ইন্টারভিউয়ের জন্য আসে আমাদের যারা ইন্টারভিউয়ার বা আমরাও দেখি যে সে ছেলেটা হাতে কলমে কতটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ শিখেছে তার হাতে কলমটা কতটা ভালো স্কিল ভালো কারণ এগুলো সমস্ত কিছু স্কিল বেসড এডুকেশন এটা ম্যাথামেটিক্স এম এসি নয় ফিজিক্স এম এসি নয় যে লোকে দেখবে যে তার কোনো ডিগ্রি আছে দেখবে যে সে অ্যাকচুয়ালি হাতে নাতে কাজ কতটা শিখেছে ঠিক আছে এবার সেক্ষেত্রে ফাইভ থেকে এইটে এটা নিয়ে নিমালের সাথে আমার আলোচনার এটাই বিষয়বস্তু যে একটা ওয়েবসাইট কিচ্ছে একটা মার্কেটিং এর ফার্স্ট স্টেপ আমার একটা গ্রুপ আছে ওটা বিজনেস ফর বেঙ্গলিস বলে বাঙালিদের জন্য ব্যবসা বলে একটা গ্রুপ আছে ওখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কাছাকাছি মেম্বার আছে তো ওরা দেখবেন সবসময় কনস্ট্যান্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে তা যেটা হয় ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেয় তারপর পাঁচ সেকেন্ডের পর অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা হারিয়ে যায় কারণ অনেক নিচের তলায় চলে যায় তো যাদের গান স্কুল আছে বা ধরুন যাদের যারা ইভেন শিক্ষক যারা প্রফেশনালি টিউটর পড়ায় যারা নাচের স্কুল আছে নাচ শেখাচ্ছে যারা কোনো লোকালিটিতে রং সরবরাহ করছে ইট সরবরাহ করছে কেউ গ্রিল সরবরাহ করছে কেউ না কোনো সার্ভিস দিয়ে তো বেঁচে আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের এইটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষই কিন্তু এইভাবে বেঁচে আছে ফিফটিন পার্সেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে চাকরি করে তার মধ্যে পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট হচ্ছে সরকারি চাকরি আর বেসিক্যালি টু টু থ্রি পার্সেন্ট হচ্ছে আইটিতে চাকরি করে বাকি আরো সবাই যারা আছে টেন পার্সেন্ট ছোটখাটো চাকরি করে কিন্তু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেলফ এমপ্লয় ঠিক আছে যাদের গ্রসারি দোকান আছে একটা মোড়ের মাথায় ভালো জায়গায় গ্রসারি দোকান আছে তাদের হয়তো এটা দরকার হয় না কিন্তু ওয়েবসাইট বাকি যারা একটা শহরেরও আজকে সাপ্লাই করছে তাদেরকেও অ্যামাজনের সাথে থেকে শুরু করে সবার সাথে একটা কম্পিটিশনে টিকে থাকার জন্য একটা মিনিমাম ওয়েবসাইট দরকার হয় আর একটা ফেসবুক পেজ নিজের পক্ষে একটি ইউটিউব ভিডিও এগুলো সবারই আজকাল দরকার হচ্ছে তো এইবার প্রশ্ন হচ্ছে কি যারা ব্যবসাগুলো চালাচ্ছে তাদের সবারই বয়স হয়ে গেছে তাদের কারোর বা আমার বয়স ফর্টি ফাইভ ফিফটি সিক্সটি আমরা চাইছিলাম যে তাদের তারা এখনো পর্যন্ত হয়তো সে খুব কষ্ট করে স্মার্টফোনে হোয়াটসঅ্যাপে কতগুলো মেসেজ পাঠাতে পারে বা এস এম এস এ মার্কেটিং এর বেশি আমি নিজেও আমি আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা ব্যবসা করে দেখেছি তার বেশি তারা কিছু জানে না তো আমার একটা নতুন লক্ষ্য ছিল যে তাদের যে নেক্সট প্রজন্ম যারা আজকে স্কুলে আছে সে স্কুলে মাধ্যমিকের নিচে থাকলে মানে প্লাস ফাইভ থেকে এইটে টেনের মধ্যে থাকলে ভালো তো তাদেরকে ট্রেন করা এসব ব্যাপারে অনেক ইজি যে তাদের বাবার যদি একটা ব্যবসা থাকে যে তারা কিভাবে সেই ব্যবসাটার প্রমোশনটা করতে পারে তার জন্য তারা বাবা মার জন্য ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে দিতে পারে ফেসবুক পেজ খুলতে পারে ইউটিউব করতে পারে তার জন্য তারা গ্রাফিক্স ডিজাইন করতে পারে সুন্দর সুন্দর কার্ড বানাতে পারে এগুলো তো ব্যবসা কাজে দরকার হয় এইটা একটা লক্ষ্য আর যদি কারো বাবা মার ব্যবসা নাও থাকে ধরা যাক যে আপনি একজন চাকুরিজীবী তাকে তো আমি বলবো যে আপনার ছেলে মেয়ে ডেফিনেটলি অন্যের জন্য যদি ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে চায় সেটা করা উচিত তাহলে সে সোসাইটিটা কিভাবে চলে বিজনেস কিভাবে চলে সেটা নিয়ে জানতে পারবে কারণ আলটিমেটলি আপনার ছেলে যখন কোনো আইটি করে সে অ্যামাজনে জয়েন করুক গুগলেই জয়েন করুক গুগলও কিন্তু এই স্মল বিজনেসকে সার্ভ করে এত বড় লোক হয়ে যাবে অ্যামাজনও তাই আলটিমেটলি অত করো বড় বড় কোম্পানি বটম লাইন ইজ বিজনেস যে কোম্পানি হোক না কেন সে গুগলই হোক আর অ্যামাজনই হোক আর ফেসবুক হোক তো তাকে সে যখন সে গুগলেই চাকরি করুক আর যেখানেই চাকরি করুক সে আমার কোম্পানিতে করুক যে কোম্পানিতে করুক না কেন একটা সময় গিয়ে তাকে বিজনেস লেয়ারের সাম
তো আমার ওটাই ছিল একটা লক্ষ্য যাতে ছেলে মেয়েরা আমাদের ছেলে মেয়েদের যাতে লাইফ স্কিলটা তৈরি হয় এবং আমি আবার বলছি আমার এই জীবন জীবিকা সংগঠনের লক্ষ্য এই যে হাজার হাজার এম এবি এড এম এসি বিএড করে বেকার বসে আছে আমি জানি আপনারা হয়তো স্টেট গভর্নমেন্টকে দোষারোপ করছেন কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে ওভারঅল স্কিম অফ দ্য থিং আমি যেটা বিশ্বাস করি যে কারোর যদি স্কিল ডেভেলপ করে যায় दीदी जड़ित प्रैक्टिकल शेखा এবং এর আর একটা বিজনেস বেনিফিটও আছে যেমন ধরুন যারা ছোট ব্যবসা চালাচ্ছেন আমি ছোট ব্যবসা বলতে বলছি আবার যারা ইভেন টিউটন টিউশন দেন গানের শিক্ষকতা করেন বা রং এর সাপ্লাই করেন যাই করুন না কেন তারা যদি তাদের ওয়েবসাইট এবং এই ডিজিটাল প্রমোশনটা আজকের দিনে এত গুরুত্বপূর্ণ তার যদি কোনো সংস্থার কাছে যান কলকাতা তারা কেউ নেবে না কারণ আপনার ওই অত কম টাকায় কেউ ওয়েবসাইটও মেনটেন করতে পারবে না এসিও করতে পারবে না মানে যে যেগুলো ডিজিটাল প্রোগ্রাম গুলো করা দরকার এর একটা সলিউশন হচ্ছে যে আপনাদের যদি কোনো ছেলে মেয়ে থাকে বা ভাই বোন থাকে তারা এটা শিখে নিক আর তার জন্য যেটুকু ডোমেন বা অত কিছু দরকার সেটা নির্মালোরা বলছে সাপ্লাই করে দেবে দ্যাটস ইন এ ভেরি নমিনাল চার্জ মানে অত সস্তা আমি দেখেছি কেউ দিতে পারে না তো যাকে সেটা ওদের ব্যাপার কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে এই যে এই যে আপনার একটা ডিজিটাল মার্কেটিং করতে গেলে যে একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি লাগবে কেউ ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দেবে কেউ করে দেবে फेसबुक पेज तैर फेसबुक पेज ना फेसबुके इलेक्ट्रिसियान क्लाब भविष्य चाकरा विभिन्न कलेजे जाबा हो खुब छोट छोट मोबाइल मन नहीं 
আনফরচুনেট হচ্ছে আমাকে সেই ছেলেগুলোকে নিতে হয় যারা কিন্তু হাতে কলমে কাজ শিখেছে কে নাইনটি পার্সেন্ট পেয়েছে বিটে কে উই ডোন্ট কেয়ার এটা সোজা কথা তো দেখা যাচ্ছে যার জন্য বাঙালি ছেলেগুলো চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে আজকে আপনি সেক্টর ফাইভে যান সেক্টর ফাইভে গিয়ে দেখবেন যে একটা সময় সেক্টর ফাইভ আজ থেকে দশ বছর আগে যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন মোটামুটি সেক্টর ফাইভে আইটি কর্মীদের নাইনটি পার্সেন্ট ছিল বাঙালি কর্মী এখন সেক্টর ফাইভে যত হায়ারিং হচ্ছে তার মধ্যে বাঙালি কর্মীর সংখ্যা আস্তে আস্তে অনেক কমে আসছে আস্তে আস্তে অবাঙালি কর্মীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে বিকজ তারা ছোটবেলা থেকে অনেক বেশি সব প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো শিখে গেছে যেগুলো আমাদের করতে হবে নাহলে চাকরি পাওয়া যাবে না আমাদের বাঙালিদের এখন ওল্ড মেন্টালিটি যে এখানে এই মাস্ক পেতে হবে এবার বলুন চাকরি বাজারে যখন যাবেন তখন কিন্তু এই ধরনের মাস্ক বিশেষত যারা মানে কম্পিউটার এবং আইটি ওইসব রিলেটেড ফিল্ডে আছেন কেউ দেখবেন ঠিক আছে এটা আমি বারবার করে বলে আসছি এটা আপনি নিজেদের মানে যারা চাকরি করে তাদেরকেও আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন তো যাই হোক আমি এবার আমি চাইছি যে এবার এবার প্রশ্নোত্তর পর্বটা শুরু করি তার আগে নির্মাল্য তোমার কিছু বলার থাকলে বল আমাদের এই কালকে থেকে এটার শুরু হবে আমাদের যে আগে মানে এখানে অনেকেই রয়েছেন যারা অলরেডি কোর্স করেছেন এবং অনেকে রয়েছে আমার সাথে সবারই কথা হচ্ছে মানে গার্জিয়ানদের সঙ্গে যারা আগের কোর্সটা করেননি নতুন নতুন ভাবে জয়েন করতে চলেছেন এবং এদের অনেকেরই একটা প্রশ্ন যে আমরা তো পাইথনের কোর্সটা করাই করিনি তাহলে কি আমরা এটা করতে পারবো না প্রথমেই জানিয়ে দিই পাইথন যেটা ম্যাথামেটিক্স এর জন্য আমরা পাইথন ইউজ করেছিলাম যেটা কোডিং এর সঙ্গে একটা আলাপ মানে মানে পরিচিতি হওয়া ছোটদের কিন্তু জানে না কিন্তু তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি ইটস অল অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি যে একটা ওয়েবসাইট তৈরি পাইথন পাইথন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা অবশ্যই শেখা দরকার এবং আমাদের নতুন ব্যাচ শুরু হয়েছে ব্যাচ থ্রি আপনারা চাইলে এখনো তাতে অ্যাডমিশন করাতে পারেন কিভাবে <laughs> তুমি ব্যবসায়িক সংস্থার একটা ডিজিটাল ব্রশিয়র বলতে পারেন বা ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বলতে পারেন যেখান থেকে আপনি একজন ব্যবসায়ীর সংস্থা ব্যবসায়িক সংস্থার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেমন আমি খুব একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি ফেসবুক ফেসবুক একটা ওয়েবসাইট এখানে আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারি এবং সেই বক্তব্য অনুযায়ী কাকেও একটা কমেন্ট করলো তারপরে আমরা কিছু ছবি দেখতে পারি কিছু সার্চ করতে পারি লেখা পড়তে পারি এটা একটা ওয়েবসাইট যেখানে কন্টেন্ট থাকে আমরা নিজেরাও কন্টেন্ট কন্ট্রিবিউট করতে পারি আমরা অন্যের কন্টেন্ট পড়তে পারি এটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া আলটিমেটলি একটা ওয়েবসাইট 
একই সঙ্গে ধরুন অ্যামাজন অ্যামাজনে কি অ্যামাজন একটা ওয়েবসাইট যেখান থেকে আমরা কিছু জিনিস কিনতে পারি তাই তো আবার ধরুন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কি যেখানে গিয়ে আমরা কনফার্ম করতে পারি যে এই ট্রেনটা আজকে চলছে কিনা এরকম বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট হয় বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা গান শুনতে পারি যেমন ইউটিউব কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা সিনেমা দেখতে পারি যেমন নেটফ্লিক্স এবার একটা হয় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন একটা হয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যেমন এপিকে যেরকম ধরুন ইউটিউবের একটা অ্যাপ রয়েছে আবার একই সঙ্গে এটা আমরা ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটারও দেখতে পারি তো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলো যেটা আমরা কম্পিউটার বা ডেস্কটপে দেখতে পারি এবার আমাদের যে কোর্সটা হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইট ধরুন আমার একটা শাড়ির ব্যবসা রয়েছে আমি একটা ওয়েবসাইট বানালাম যেখানে আমি আমার ব্যবসার কিছু শাড়ির ছবি দিলাম তার দাম দিয়ে দিলাম এবার কেউ ডিরেক্ট আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিনতে পারে বা ওয়েবসাইট থেকে আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস জোগাড় করে আমাকে ফোন করে সরাসরি কিনতে পারে এবার এই যে ওয়েবসাইটটা এটার দুটো দিক হয় একটা হয় ফ্রন্ট এন্ড একটা হয় ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ড কি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা কম্পিউটার খুললে যদি আমি এতে যাই অ্যামাজনে যাই আমরা তো একটা জিনিস দেখতে পারি অ্যাজ এ নিউজার এবং আমি একজন ইউজার হিসেবে এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন জিনিস করতে পারি যেমন ধরুন ফেসবুকে আমি অ্যামাজনের থেকেও সহজ সহজ উদাহরণ আমার কাছে ফেসবুক যে আমি ফেসবুকে দেখতে পারি এই জায়গায় ক্লিক করলে আমি লাইক হয়ে যায় বা এই জায়গায় ক্লিক করে কিছু লিখলে আমার কমেন্ট হয়ে যায় বা এই জায়গায় ক্লিক করে কিছু লিখে আমি পোস্ট করতে পারি এইটা হলো ইউজার ইন্টারাকশন এটা ফ্রন্ট এন্ডের সঙ্গে হয় ব্যাক এন্ড হলো লজিক্যাল জিনিস যদি একটা মানুষের সঙ্গে তুলনা করি মানুষের বডিটা হলো ফ্রন্ট এন্ড তার ব্রেনটা হলো ব্যাক এন্ড এবার ছোটরা ব্যাক এন্ডটা তৈরি করতে পারবে না ব্যাক এন্ডটা তৈরি করতে গেলে আরেকটু অ্যাডভান্স হতে হয় কিন্তু ফ্রন্ট এন্ডটা তৈরি করতে পারবে এবার এরকম প্রচুর ছোটরা ব্যাক এন্ড তৈরি করতে পারবে না বলাটা ভুল বলা বলো যে তুমি বলো তুমি এই কোর্সটা শেষ করে হয়তো ফ্রন্ট এন্ড করতে পারবে দেখো প্রথমত কারণ <laughs> তারপরে যখন একটু সেগুলো একদম মানে আমি এগুলো একটা ক্লাস এইট নাইন এর ছেলেদেরকে শিখিয়ে দিলে না পারার কিছু নেই পরবর্তীকালে আমি এই কোর্সটাই হবে না হয়তো ঠিক আছে এই কোর্সটা হয়তো ওরা ফ্রন্ট এন্ড এইচটিএমএল সিএস এস একটু শিখবে পরবর্তী কোর্স আমি বলবো দেখে একটা ওয়ার্ড পেস দিতে যারা আরেকটু অ্যাডভান্স সেটাকে স্টাডি করতে চাই এবার দেখো কলকাতা মার্কেটে একটা ছেলে ফেলে যারা ওয়ার্ড পেস খুব ডিসেন্ট লেভেলে জানে খুব ভালো লেভেলে জানে না বিদেশের কাজ ছাড়া করে না তারাও মাসে দু তিন লাখ টাকা রোজগার করে এটা আমি কলকাতার মার্কেট বলছি ব্যাঙ্গালোর পুনে বলছি না ওয়ার্ড পেসে যারা করে ঠিক আছে তো এখন মুশকিল হচ্ছে যে খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এগুলো বাংলাদেশে যত পাওয়া যায় ফ্রিল্যান্সার কলকাতায় তত পাওয়া যায় না কলকাতাতে ইভেন ওয়ার্ড পেসে যে ছেলে মেয়েগুলো জানে তারা ইভেন বেসিক লেভেল গুলো জানে না এর একটা বড় কারণ এটাই যে আমাদের বাবা মারা বরাবর এই মার্কস তার এসবের পেছনে ছোটাচ্ছে ফলে অ্যাকচুয়াল যেগুলোর ক্ষেত্রে চাকরি তৈরি হয়েছে এবং ভালো চাকরি পাওয়া যাচ্ছে বা ভালো জীবিকা লোকে অর্জন করতে পারছে সেই জায়গাগুলো ইগনোর থাকে এবার সব ছেলে মেয়ে তো আর আইটিতে যাবে না বা সব ছেলে মেয়ে ডাক্তারি পাবে না এবার বাবা মারা তখন তাদেরকে জোর করে পাঁচ ছ লাখ টাকা দিয়ে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করাচ্ছে তারপর সে দশ পনেরো হাজার টাকার চাকরিও পাচ্ছে না পাচ্ছে তার সেলস এর চাকরিতে তার কেরিয়ার তৈরি হচ্ছে তারপর দেখা যাচ্ছে ছেলে আসতে ছেলে সেলস এর চাপ সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে ছমাস থেকে এক বছর বাদে বাড়ি ফিরছে এটা হচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে কান একটু যদি আপনি চোখ কান খোলা রাখেন আপনি দেখতে পাবেন ঠিক আছে তো এবার ঘটনাটা হচ্ছে এসবের তো দরকার ছিল না যে ছেলেটা ঠিক আছে আইটি যেই বা মেডিকেলে পালো না ঠিক আছে সে যদি একটু ভালো করে ওয়ার্ড পেস শিখে নাই বা ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট শেখে বা ডেটা অ্যানালিটিক শেখে ভালো করে সেও কিন্তু মাসে এক দু লাখ টাকা রোজগার করতে পারে পাঁচ ছ বছর বাদে যখন সে ভালো শিখে যাবে সেগুলো সেই দিকগুলো বাঙালিরা এক্সপ্লয়েড করছে না তার বদলে একটা ছেলেকে তারপর সে যখন পাচ্ছে না তাকে এম এ করে বেকার বসিয়ে রাখছে এই মানসিকতা থেকে যাতে লোকজন বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য আমরা জীবন জীবিকাটা শুরু করেছিলাম যাতে লোকে জানে কারণ অধিকাংশ অভিভাবকের মেন সমস্যা বাঙালি মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের যে নতুন যেসব চাকরি সৃষ্টি হয়েছে যেসব চাকরিগুলোতে ভালো মাইনে 
সেই সব চাকরিগুলো কারা পাচ্ছে কিভাবে পাচ্ছে সেই নিয়ে কোনো আইডিয়া নেই ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রচুর অর্গানাইজেশন যাদের সেসব ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা নেই তারা ফায়দা লুটছে লোকে ভাবছে যে ওখানে গেলেই হয়তো সেই পথে পৌঁছানো যাবে সেটা সত্যি না তো যাই এবার আমরা প্রশ্ন নেওয়া শুরু করি মাধবী মুখার্জি বলুন মাধবী দেবী বলুন মাধবী মুখার্জি বলুন আপনি হাত তুলেছেন হ্যাঁ আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে দশ বছর खुब भलो खुब भलो चाहबो मे प्रथम आगे जरा पाइथन शिखे मैथ शेखान कोर्स डिजिटल लागे डिजिटल ग्राफिक्स बनाना हेल्प करते हैं छोटरबसाइट बनिए दे पिछले डिजिटल देखी तो তো সেইটা দেখে আমরা তখন নির্মল আমার কাছে এলো আমি মনে হলো আরে এটা তো একটা ভুল হয়ে গেছে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে খরচটা হচ্ছে এই খরচটা তো ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বিয়ার করতে পারবে না এদের ছেলে মেয়েদের যদি শিখি দেওয়া যায় তাহলে তারাই পারবে ওদের যদি সাপোর্ট থাকে তাহলে সেটা কি হলো তাহলে ছেলে মেয়েরাও শিখছে ছেলে মেয়েরা অনেক বেশি এমপ্লয়েবল হচ্ছে এন্ড ইটস এ ভেরি পজিটিভ থিং টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি ঠিক আছে আচ্ছা 
আচ্ছা এইবার 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 দাঁড়ান অনেকে হাত তুলেছেন আচ্ছা মাধবী বাবু বলুন আচ্ছা আমিনুল মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলুন হ্যাঁ স্যার হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি যে আমার ছেলে তো ক্লাস 4 এ পড়ছে হ্যাঁ তো ও কি এই ওয়েবসাইট ডিজাইনের কোর্স থাকে করতে পারে হ্যাঁ কোনো ব্যাপার নেই সিএসএস এর কোর্স ক্লাস 4 এ পড়লে কি চশ বুঝা না বাচ্চা আছে কি কোনো অসুবিধা নেই ওকে এটা জানা আছে স্যার ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই খুব ভালো শিখতে পারে আরে আপনারা বুঝতে পারছেন এই যে আমাদের এত এত লোকজন লাখ লাখ টাকা সব দিল্লি ব্যাঙ্গালোর পুনেতে রোজগার করে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের যেটুকু কাজ করতে হয় যেটুকু কাজ করতে হয় সেটা লাগে না অতটা বিটেক করা করে বিটেক করা করে যে কাজটা করতে ভালো ভালো জানবে ভালো কাজ করতে হয় তাহলে ক্লাস 5 6 এর বেশি বিটেক করা লাগে এটা হচ্ছে ফর্ম ভালো ঠিক আছে চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি বলুন চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি বলুন হ্যাঁ বিপ্লববাবু আর নির্মাল্যবাবু দুজনকেই আমি জিজ্ঞেস করছি যে আমার ছেলেকে তো আমি ওয়েব ডিজাইনিং আর এই এর জন্য দেব করছে ও এস সি এম এল সি এস এস আমি নিজেও শেখাচ্ছি ওকে এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ব্যানার ডিজাইনিং এর ব্যাপারটা মানে এর মধ্যে মানে ওয়েবসাইট করতে গেলে তো একটা ডিজাইনিং ফ্যাক্টর থাকবেই चले তো এখন মানে এরা HTML করবে CSS করবে আর ওই যেটা ওই ক্যানভাসে 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 ব্যানার বানানো গ্রাফিক বানানো শিখবে আর এই যে চ্যাট জিপিটি দিয়ে কনটেন্ট মানে লেখাটা শিখবে সবগুলোই শেখানো হবে মানে একটা ওয়েব বানানোর জন্য যা যা লাগে ওদের সব শেখানো হবে আচ্ছা আচ্ছা আর এই যে ধরুন ওয়েবসাইটটা বানাবে মানে সেটা কি মানে चले कलकारेडी गाइड करते प्रथम लक्ष्य रियल मुश्किल বাঙালি অভিভাবক তাদের যে জীবিকা তার সাথে আধুনিক যে জীবিকা না একটা বিশাল রকমের বিয়োগ রয়েছে মানে তারা জানে না যে কি হচ্ছে যার জন্য তাদেরকে প্রচুর লোকজন যাদের শিক্ষা ব্যবসায়ী বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থা তাদেরকে ধরে ধরে মানে গলা কেটে মুরগি করছে হ্যাঁ একদম ঠিক একদম ঠিক একদম ঠিক আচ্ছা এবার বলুন চন্দ্রশেখর চন্দ্র চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি আচ্ছা আপনি তো ছিলেন না হ্যাঁ আমি বুতো কথা বলে নিলাম সুমন সুমন মৈত্র বল হ্যালো 
मेडिकल कोडिंग मध्य ढुकी आई टी सेक्टर मध्य आज कलकता खूब नतून जिन एनिया कोडिंग चले তো আমার ছেলে এখন ক্লাস সেভেনে পড়ে আমি চাই ওকে এইভাবে এই দিকটাতে নিয়ে আসতে আইটি সেক্টরের মধ্যে নিয়ে আসতে কারণ আমি নিজে হোমিওপ্যাথি করেছি হোমিওপ্যাথি পুরো ডিগ্রি কোর্স করেছি বাট দেখেছি আমি হোমিওপ্যাথিতে সেইভাবে মানে রেজাল্ট হয় না যার জন্য আমি হঠাৎ করে দু হাজার আটে প্রফেশন চেঞ্জ করি করে এই মেডিকেল কোডিং এর মধ্যে ঢুকি তো এর জন্য আমি একটা ওয়েবসাইট বানাতে চাই যাতে ক্যালকাটাতে কিছু ছেলেকে তৈরি করা যায় যেটা আমার কোম্পানিতে কাজে চলবে আমার কোম্পানি মিনস আমি এখন যে কোম্পানিতে কাজ করি আগে আমি সিটি এস এ ছিলাম এখন ওখান থেকে ছেড়ে জাস্ট এতে ঢুকেছি আমাদের ইকো স্পেসে একটা কোম্পানি আছে নিম ট্রি কনসালটেশন বলে সেখানে কাজটা করি আমি এখন অ্যাজ এ কোডিং ম্যানেজার হিসেবে তো আমি চাই যে কোডিং এর এই ওয়েবসাইটটা যাতে আরো লোকে জানতে পারে কারণ এই বিষয়ে এখানে একদমই নলেজ নেই মেডিকেল কোডিং কি জিনিস কিভাবে বিলিং হয় কিভাবে রেভিনিউ সেকশন এই যে আপনি এটা বললেন এটা আমার কাছে খুব আইডিয়াল কেস তাহলে আপনার ছেলে আপনার ওয়েবসাইটটা বানাবে এবার আপনি জানেন যে কি কি ব্যাপারে নলেজ নেই সেই কনটেন্ট গুলো তাকে বানাতে হবে সেই কনটেন্ট গুলো আইদার সে গ্রাফিক্স দিয়ে কিংবা টেক্সট দিয়ে বানাবে এই ব্যাপারটাতে নির্মাল্য টিচাররা সম্পূর্ণভাবে হেল্প করবে এবং শেখাবে যে কি করতে মানে কি বানাতে হবে সেটা আপনি জানেন কি করে বানাতে হবে সেটা আপনি জানেন না এই যে কি করে বানাতে হবে আপনি সেটা জানেন না সেটা ট্রেনাররা শিখিয়ে দেবে যার ফলে এই দুজনা কোলাবোরেশনে खूब गला गल देव जो सुनी बाबा ऐले के पाठ मोहम्मद दोकान डोमकल सब डिविसने प्रयोग खुटी बांगल डिजिटल
ঠিক আছে আচ্ছা এবার স্পোর্টস আইটেমের ব্যবসা তো लोकजन देवर्षी सरकार प्रदीप गोस्मी देवर्षी सरकार प्रदीप गोस्मी गाइड करते टुकज बनानो मजा पा পাইথন কোডিংটা ভালো শিখবে সেটা তোমার প্রোগ্রামিং এর জন্য ভালো আমরা তো জানো আগামী কালে পাইথনে গেম তৈরি করার প্ল্যানিং করেই রেখেছি বিপ্লব দা হ্যাঁ আমি জানি আমি বলছি সেটা কারণ কোটা লাভ নেই কারণ তোমাকে যদি গেম সিরিয়াসলি চাকরি পাওয়ার জন্য শিখতে হয় তাহলে সি প্লাস প্লাসে গেমিং শিখতে হবে যেটা তোমার অ্যাকচুয়ালি ইউনিটি সিডি দিয়ে শেখায় ঠিক আছে আর গেমিং তুমি যদি যেতে চাও ভবিষ্যতে তোমার যদি গেমিং ভালো লাগে তাহলে তোমাকে ফিজিক্স এবং কম্পিউটার সায়েন্স দুটোই ভালো জানতে হবে গেমিং তো ততটা ইজি ফিল্ড নয় ঠিক আছে আচ্ছা पक्षे टू टफ हो जाए वन एक्चुअली उधर के कंट्रोल करा खूब मुश्किल हो क्लास 5 वगैरह के 4 5 वगैरह के कुछ करा उचित नहीं 
बचरे मायना पाए टेक्नोलॉजिंग मैंने पृथ्वी खराबिकलिंग सर अमर आज के सातवां बच्चर बॉय है, किंतु इतना खूब ही अनफॉर्च्यूनेट बात जाई होगी जब ने किसी भूल डिसीजन ने वार फॉले अमी वही तो ऐसा कोई तो ग्रेजुएशन मास्टर्स बीए टेमेट ये पौध ही एक खानो अर्के आची, तो उन्नो कोनो देखे अमरा ताकनो फुजो गायन, बा जाई होग तो ये मुद्दे दारी अमी म तो किचु देखते बच्चे ना तो ट्यूशन टुक टा कोर्सी एवं ये टके ही बारान और इच्छा आचे ये बार ये मतो कोर्सी तो जारी है जो दी आपना किचु सजेशन था के कारण आपना रे आपने जो दी ट्यूशन ही टके किरिया निचे बे नेन शेटा उत्तर एक टा बैप्सर जब अपने छातों दे पढ़ा चिंता है तो बस जिकुनो ब� बसिहाटेटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
তারপর প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে যে আপনি তাদের মধ্যে যে আপনি যেগুলো পড়াচ্ছেন তাদের কাছে কি করে পড়াবেন তার জন্য আপনার পড়ানোর ভিডিও যে আপনাকে ছাত্ররা ভালোবাসে কিনা তা আপনার একটা ওয়েবসাইট দরকার আপনার একটা ফেসবুক পেজ দরকার আপনার একটা ইউটিউব চ্যানেল দরকার তো আপনাকে কিভাবে আপনি ডিজিটাল নিজেকে ব্র্যান্ডিং এর একটা প্রশ্ন আছে যে আপনি ভালো পড়ান সেটা লোকজনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং এটা তো আর আজকের মতো ওই মাইকে করে একটা লিফলেট বেড়ালে হবে না আজকাল সবাই ডিজিটাল হয়ে গেছে তাই তো তো সেই জন্য যা যা জিনিসগুলো আপনাকে ডিজিটাল স্কিল গুলো শিখতে হবে তো সেটার জন্য এই কোর্স নয় আপনার যেহেতু কোনো ছেলে আপনার কি কোনো ছেলে মেয়ে আছে থাকলে হয়তো সে বয়সে এখন অত বড় হবে না যার কারণে আমি প্রশ্নের মধ্যে যাচ্ছি না না স্যার আমি আনমারি হ্যাঁ রাইট তো এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনাদের জন্য যদি কিছু করা যায় আমি নির্মল আমি সাজেশনটা নিলাম যে আমরা এটা করছিলাম তাদের জন্য যাদের ছেলে মেয়ে আছে তাহলে তাহলে একটা নির্মল রকম একটা আলাদা কিছু তুমি কোর্স করতে পারো যে যারা এরকম সেলফ এমপ্লয়েড ব্যবসায়ী তাদের একটা কোর্স একই সাথে ওয়েবসাইট ডিজাইন থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং মানে ওদের মতো করে নট দ্যাট দ্যাট দে উড হ্যাভ টু বি প্রফেশনাল তারা যাতে নিজেদের ব্যবসা টেক কেয়ার টা নিতে পারে এটা জন্য আছে আমাদের আমরা ছোটদেরটা শুরু অ্যাডমিশনটা শুরু করছি কালকে থেকে বিপ্লব দা এবং তুমি যেটা বলেছিলে যে 40 এর বেশি স্টুডেন্ট না নিতে তো আমি কি আজকে রাত থেকেই অ্যাডমিশন শুরু করব না কালকে সকালকে থেকে শুরু করব এটা তো তোমার ব্যাপার সেটা তোমার ব্যাপার তোমার স্ট্রেং তুমি জানো আর এইটা যেটা হচ্ছে যে এইটা উনি যেটা বললেন যেটা ছন্দা যেটা বললেন সেটার জন্য তুমি আলাদা করে ভেবো যে ধরো যারা সেলফ এমপ্লয়েড কিন্তু যাদের সত্যি ছেলে মেয়ে নেই যারা নিজেরা শিখতে চাইছে যে নিজেদের বিজনেস কে কি করে প্রমোট করতে চায় উইথ দেয়ার ওয়েবসাইট আমরা আমরা নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে নতুন ব্যাচটা বাচ্চাদের শেখাচ্ছি ধরো যাদের বাচ্চা নিয়ে তারা কি করে করবে সেটা তোমার সাথে আমি পরে ডিসকাস করবো আচ্ছা সুজাতা চ্যাটার্জি বলুন হ্যালো স্যার রজত বলছিলাম বলুন বলছি যে আমার ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে আগের দিনে নির্মাল্য স্যারের যে ক্লাসটা ওটাও অ্যাটেন্ড করেছে ওর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বড্ড লো লেভেল ফিল করছে মানে ও বেসিক্যালি এখানে তো এইচ টি এম এল সিএসএস এই দুটো এবং জাভা স্ক্রিপ্টটা করানো হয়নি সিএসএস এবং এটা করানো হয়েছে তো ওর বক্তব্য হচ্ছে যেটা যে ওয়েবসাইটটা করতে এই যে ক্লাসটা করতে আমার ইন্টারেস্ট তৈরি হবে কিন্তু আমার অলরেডি এইচ টি এম এল থেকে শুরু করে এই ধরনের জিনিস তুলে রেসিপি করে আমার জানা আছে আমি যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করতে চাই তো মানে হয়তো নেক্সট লেভেলটার কথা বলছে তো ওর ক্ষেত্রে কি এখান থেকে শুরু করাটা ঠিক হবে না যেখানে এবার দেখুন যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা হয় যে কিছু সাবস্টেন্স শেখা আর হলো গিয়ে একটা একটা প্রজেক্ট তৈরি করা ও কি ওয়েবসাইট বানিয়েছে কোনো रंग सबुज कर चौको मैंने দুই তিন চার শিখতে পারি কিন্তু সেটা দিয়ে একটা অঙ্ক করা সেটা আলাদা জিনিস আমরা কিন্তু চাইছি যে ছোটরা যেন একটা রিয়েল টাইম প্রজেক্ট তৈরি করতে পারে একটা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটই হোক ডাইনামিক না হোক সিএমএস না হোক বা ই কমার্স না হোক একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা একটা টোটাল প্রজেক্ট তৈরি করা সেটা স্কুলে স্কুল তো দূরের কথা আমি বলবো কলেজেও খুব কম তৈরি করানো হয় আমরা সেটাই শেখাতে চাই আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যতগুলো ছেলে মেয়ে পড়ছে তার 99% ওইটুকু কাজও করতে পারে না সে কম্পিউটার সায়েন্সে একটা ছাপা ডিগ্রি আছে বিটেক কিন্তু তুমি ওদের একটা প্র্যাকটিক্যাল ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারলে কেউ পারবে না 
ওটা ওটা ঠিক আছে আপনি আমার মতে হচ্ছে যে আপনি এরও এখান থেকে শুরু করুন কারণ ওখানে একটা করা যেতে পারে ও যেহেতু অনেক টেগি থাকে ওকে অনেক আগে থেকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা দিয়ে দেওয়া যাবে যে ওকে প্র্যাকটিক্যালটা করা একদমই তাই একদমই তাই ওর ওর অনেকটা বেশি সহজ হবে রিয়েল টাইম প্রজেক্টে ঢোকা রাইট কিন্তু এটা পর নিমালো তোমাকে একটা খেয়াল করো গ্রুপটাকে দুভাবে ভাঙতে হবে একটা হচ্ছে যে যাদেরকে প্রজেক্ট দিতে হবে আর যারা বাড়ি প্রজেক্ট অনাছে করতে পারবে ঠিক আছে এটাকে জিজ্ঞেস করুন আচ্ছা পলমি রক্ষিত বলুন পলমি রক্ষিত আপনি হাত তুলুন আমি ওয়েব ডিজাইনিং যে করব সেটা তো আমার কোনো ফ্যামিলি বিজনেস নেই আমি তাহলে কি করে ওয়েব ডিজাইনিংটা হ্যাঁ তোমাকে ওয়েব ডিজাইন শেখানো হবে শিখতে তোমাকে একটা বিজনেসম্যান দিয়ে দেওয়া হবে যে যে বিজনেসম্যান স্টুডেন্টদেরকে দিতে इच्छुक প্রচুর আমার কাছে অলরেডি গোটা 100 এর বেশি বিজনেসম্যান আমার ইনবক্সে अप्लाई করে বসে আছে ওটা কোনো সমস্যাই হবে না তুমি একটু শিখে যাওয়ার পর তোমাকে একটা বলা হবে যে এই বিজনেসম্যানটা চাইছে এই বিজনেসটা করতে চায় তার কন্টেন্ট তার ব্যানার ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে কি জাভা শেখানো হবে না এটা এইচটিএমএল সিএসএস আর তোমার এটা জাভাস্ক্রিপ্টটা পরে শেখাতে হবে কিন্তু এখন নয় এখন হচ্ছে শুধু এইচটিএমএল আর সিএসএস আর তার সাথে কিছু কি করে কন্টেন্ট তৈরি করতে হয় যা যা ওয়েবসাইটের জন্য যা যা লাগে সেগুলোই শেখানো হবে ঠিক আছে শুধু প্রোগ্রামিং করলে ওয়েবসাইট হয় না ওয়েবসাইটে করতে গেলে কন্টেন্ট ডেভেলপ করতে হয় সেটাও শিখতে হবে হ্যালো আবার কি হলো আমি অঙ্কিত রায় হ্যাঁ বলো चले ग যাবার যেগুলো ইউটিলিটি জায়গাগুলো ছিল আস্তে আস্তে সেগুলো জায়গাগুলো থেকে যাবা আস্তে আস্তে সরে আসছে ওকে আচ্ছা আ প্রবিদ এই যে চন্দ্রিমা সাহা বলুন হ্যাঁ হ্যালো স্যার স্যার আমি চন্দ্রিমা স্যার আমার এজ 30 তো আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছি যে আমি ওই গতানুগতিক ভাবে বিএ মাস্টার্স বিএড করেছি তো তারপর ওই 2020 সালে তো আমার খুব প্রয়োজন হয় তো আমি তখন একটা অনলাইন বিজনেস স্টার্ট করি তো সেটা রিসেন্ট গার্মেন্টস বিজনেস তো সেটা আমি তিন বছর ধরে আজ করছি তো সেটা ওই অনলাইনে মানে ফেসবুকের থ্রু দিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে যেখানে সেল করা হয় সেই সব গ্রুপে ওই গার্মেন্টসের শাড়ি এই সমস্ত পোস্ট মাধ্যমে আমি সেল করি তো আমি আজ তিন বছর ধরে করছি তো একটা প্রাইভেট সেক্টরে যেমন এখন স্যালারি দেওয়া হয় সেরকম আর্নিংটা আমি ঘরে বসেই করছি बुद्धिमान प्रचुर परिश्रम करी 
তো এখন আমার আমি যত দেখছি মানে আমার বিজনেসটার প্রতি আরো অ্যাট্রাকশন বেশি আমার বাবাও বিজনেস করতেন তো এখন বাবার ধান চালের বিজনেস ছিল তো সেটা এখন অতটা নেই তো আমি এই বিজনেসটা করি আমি এই বিজনেসটাকে অনেক বড় করতে চাই মানে এখন আমার মনে হচ্ছে ইচ্ছে করছে আমি ইনফ্যাক্ট এই তিন বছর ধরে বিজনেস করে আমি কিছু ফান্ড জমিয়েওছি তো আমি চাই মানে এটাকে আরো স্টক করে এটাকে একটা এখন আমি যত লাইভ দেখি যত বিজনেস ম্যানের আমার মনে হয় আমি ওরকম একটা হ্যাঁ এটা একটা চন্দ্রিমা এটা একটা খুব ভালো তুমি প্রপোজাল দিয়েছ এটা এর আগে আর একজন যেটা বলল নাকি আমি নির্মলের সাথে ডিসকাস করব দেখো এটা তো আমরা বাচ্চাদের জন্য প্ল্যান করেছি তোমাদের মতো যারা সেলফ এমপ্লয়েড যাদের বিজনেস বড় করতে হবে যেমন একজন টিউশনি করতে তার বিজনেস বড় করতে চায় তুমি তোমার বিজনেস বড় করতে চাও এগুলোর জন্য মডার্ন যে টেকনিক গুলো ডিজিটাল মিডিয়া এবং প্রমোশনের যে আধুনিক যে টেকনিক গুলো আছে এবার অনেকটা উপর ডিপেন্ড করে যে তোমার জিওগ্রাফি যে টিউশনি পড়াচ্ছে তার জিওগ্রাফি হয়তো নিজের শহরের পাঁচ কিলোমিটার আর তুমি যা ব্যাচ আমি যাই না তোমার তোমার জিওগ্রাফি কতটা তোমার মানে কাস্টমার জিওগ্রাফিক এরিয়া কতটা না 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 পুরোটাই অনলাইন সেটা আমার আউট অফ ইন্ডিয়া থেকেও কাস্টমাররা করে মানে পারচেজ করে কিন্তু সেটা একটা গ্লোবাল বিজনেস তো দেখো এবার বিভিন্ন বিজনেসের জিওগ্রাফিটা যেহেতু তোমার বিভিন্ন রকম তাকে বিভিন্ন রকম ভাবে মার্কেটিং করতে হবে কাস্টমার পাওয়ার জন্য ঠিক আছে অল না আউট অফ ইন আউট অফ ইন্ডিয়াতে যায় না মাল কিন্তু সেটা কাস্টমাররা সেটা চুজ করে সেটা তার ইন্ডিয়াতে কাস্টমাররা তোমার ইন কাস্টমাররা কোথায় তুমি আমাকে বলো যাদেরকে তুমি ব্যাচো তাদের জিওগ্রাফিক রিজনটা কোথায় তারা তারা ভৌগোলিক ভাবে কোথায় অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল না আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেশি ম্যাক্সিমাম টাই আউট অফ ঠিক আছে এবার দেখো তোমার ক্ষেত্রে তোমার ব্যবসাটা যদি ডিস্ট্রিবিউটরে থ্রু দিয়ে করো ইট ইজ নট डायरेक्टली বি টু সি তোমার অ্যাপ্রোচ অন্য রকম হবে ঠিক আছে ফর ইভেন ফর দা ডিজিটাল মিডিয়া তোমার ওয়েবসাইট তো থাকে ट्रेनिंग সম্ভব কিন্তু সেটা আমি নির্মলের সাথে কথা বলছি ঠিক আছে আচ্ছা প্রবীর ভান্ডারি বলুন আমি বলছিলাম যে মোবাইলে কোডিং কিভাবে করা যায় মোবাইলে কোডিং এর পরে হবে বাবা এখন না এটা আগে ওয়েবটা শেখো ওয়েবটা শিখলে মোবাইলটা ইজি হয়ে যাবে মোবাইল অ্যাপ শেখার জন্য তার একটা না না আমি বলবো দা ওরা জিজ্ঞেস করছে ওরা কি এই এইচটিএমএল সিএসএস এর প্রজেক্ট গুলো মোবাইলে করতে পারবে হ্যাঁ বাবা পারবে কোড পেন বলে একটা ওয়েবসাইট আছে তুমি কি আগের মাস্টার ক্লাস গুলো করেছিলে না 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 শুনো নিমল ওদের প্রজেক্ট যারা মোবাইল করবে তোমাকে শিখিয়ে দেওয়া হবে মোবাইলেই করতে পারবে আচ্ছা শুনো শুনো বাচ্চাদের মোবাইল অ্যাপ আমরা এখানে করিয়েছি বাচ্চারা খুব ইজিলি মোবাইল অ্যাপে আর্নিং ফ্রেম আপ এগুলো তো অনাসি করতে পারবে কিন্তু সেটা পরে আগে এইটা আমার মতে তুমি যেটা শুরু করেছ এটা খুব ভালো এটাকে ওয়েবসাইটটা বাচ্চাদের আগে এইচটিএমএল সিএসএস টা করুক এইচটিএমএল সিএসএস পরে একটু জাভাস্ক্রিপ্ট শিখুক ব্যাকএন্ড এর জন্য তারপর ওদেরকে তুমি জয়শ্রী বলো তুমি বলো 
प्रैक्टिकल डिग्री आईडिया কারণ তারাও বুঝেন যে বাচ্চাদের দিকে কোয়ালিটি এই নয় যে তাদের সেভিংস অফ মানি দা ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট দ্যাট ইজ देयर কন্ট্রিবিউশন টু দা সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল রাইট তো আপনার কোনো চিন্তা নেই আমি ওর জন্য একটা সেকশন যেমন থাকবে যাদের নিজেদের ব্যবসার জন্য করবে আর একটা সেকশন যাদের ব্যবসার নেই তাদেরকে আমরা একটা ব্যবসার সাথে জুড়ে দেব তারা সেই ব্যবসার জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করবে ঠিক আছে আচ্ছা স্যার তাহলে ও এই কোর্সটা মানে এই কোর্সটা তো বেসিক डेलिटर जीवन
मेने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हम सेंट्रल गवर्नमेंट हम पृथ्वी जो गवर्नमेंट हम अदर दैन स्कैंडियन देश गलर्ट जो तरह जो स्कूल सिलेबास आज नाइन आगे यूजलेस एजलेस शिखते रोहन अहमेद बोल हेलो सर गुड इवनिंग रोहन बोल हां सर बोलছিলাম যে আমি ক্লাস 10 এ পড়ি আমি ওই নির্মাল্য সাদে স্যার দে কোডিং এর অ্যাডমিশনটা দিয়েছিলাম 5 টু 8 এ যেহেতু আমার এর আগে কোনো কোডিং সম্পর্কে আইডিয়া ছিল না তার জন্য তো স্যার বলে আমার কোশ্চেন হলো যে আমি ক্লাস 10 এ পড়ি আর এই ওয়েব ডিজাইনিং কোর্সটা তো ক্লাস 5 টু 8 এ সো আমি কি এটা আপ টু 10 পর্যন্ত আমরা নিচ্ছি আমি তো বলে দিয়েছি আপ টু 10 পর্যন্ত কোনো প্রবলেম নেই ওকে স্যার चल्लिस शुरू हो तो ग्रुप गार्जियन मैं पावर नहीं मैं बस मैं 
এই পোরশনটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর পোরশনটা হয়তো সে নিজেই করতে পারবে আর সেটাই তো আমরা শেখানোর ধাপে ধাপে চেষ্টা করছি এই কোর্সটা ছিল এই কোর্সটা ছিল দেখুন আপনার ছেলে কোনো বয়স হয়নি কিন্তু আমি চাইবো সেটা ক্লাস 5 থেকে ওরা শুরু করুক বা ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়া শুরু করুক কি করে হবে আপনার ব্যবসার জন্য কি কি দরকার আপনার ব্যবসার জন্য একটা ওয়েব পেজ দরকার একটা ফেসবুক পেজ দরকার একটা একটা ইউটিউব চ্যানেল দরকার তাই তো একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট দরকার এবার সেইগুলো এবার মুশকিল হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক তার বছরের নিচে তো ঢুকতে দেয় না তার বছর বয়স হতো এখন মধ্যে এগারো করে দিয়ে যায় এস পার যায় নো ইউটিউব বোধ হয় ন বছরের জন্য বাচ্চাদের একটা ইউটিউব ইয়ে করতে দেয় তো আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ঢুকতে পারে যেহেতু এটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট হবে তো ঘটনাটা হচ্ছে এই যে এই এইগুলো হচ্ছে মেন ডিজিটাল অ্যাসেট এবার এই মেন ডিজিটাল অ্যাসেটের জন্য কি হয় শুধু তো একটা একটা হচ্ছে যে টেকনিক্যালিটিস যেটা নির্মালোরা শেখাচ্ছে যে সিএসএস এইচটিএমএল প্রোগ্রামিং কি করে শিখবে আর সেকেন্ড যেটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কি করে কন্টেন্ট তৈরি করে যেমন কন্টেন্ট এখন আপনার ব্যবসার আপনার কাস্টমার অনুযায়ী তাকে বাংলা ইংরাজি হিন্দি তিনটে কন্টেন্ট তৈরি করা শিখতে হবে এবার সেই কন্টেন্ট কি করে তৈরি করতে হয় সেটা এখানে ওরা হয়তো একটা মিনিমাম লেভেলে শেখাবে কিন্তু এটা আমাদের একটা ইংরাজিতে একটা কোর্স আছে আপনার বেসিক্যালি ইংলিশ ইউজিং এআই টুলস যেখানে চার জিবি টিউজ করে কি করে আরো ভালো ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিল এবং কমিউনিকেটিভ মিডিয়া তৈরি করা যায় সেটাও আমরা শেখাচ্ছি এই মুহূর্তে আপনি যদি চান যে ডিজিটাল মার্কেটিং বা যে কোনো মার্কেটিং এর বেসিস হচ্ছে কমিউনিকেশন বেটার কমিউনিকেশন স্কিল আমাদের দেখবেন আপনি আমাদের ওয়েবসাইটটা জানেন কি আমাদের জীবন জীবিকার ওয়েবসাইটটা পরিচিত যেখান থেকে অনেক বেশি ও জানবে যে কি করে কন্টেন্ট তৈরি করা যায় ওই টুলগুলোই লাগে কন্টেন্ট তৈরি করতে এটা গেল একটা দিক একটা গেল কন্টেন্ট তৈরি করা এটা হচ্ছে আপনার টেক্সচুয়াল কন্টেন্ট তৈরি করা পরের আর একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে কি করে ভালো ইমেজ কন্টেন্ট তৈরি করা যায় সেটার জন্য তো এই কোর্সে নির্মালোরা শেখাচ্ছে একটা অ্যাপ দিয়ে আর একটা হচ্ছে কি করে ভালো ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করা যায় ভিডিও কন্টেন্টের মধ্যে প্রিমিয়াম অফ দা কন্টেন্ট হচ্ছে অ্যানিমেশন সেই সবগুলোতে নিজেকে যে করতে হবে তার কোনো মানে নেই সে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবে অ্যানিমেশনটা একটু ডিফিকাল্ট আর আর একটা হচ্ছে টেকনোলজি এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি কিভাবে সে মানে ওয়েবসাইটটা বানাবে সেটা সে নিজেও বানাতে পারে অন্যকে দিয়েও বানাতে পারে আমি চাইবো নিজে বানা কারণ তাতে তার নিজের প্রোগ্রামিং স্কিল শুরু হবে আর থার্ড আর একটা যেটা জিনিস দরকার সবার জানা সেটা হচ্ছে একটু ম্যাথামেটিক্যাল সেন্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এটা সব জায়গায় লাগে কারণ আপনার বিজনেস যখন একটু বড় হবে যখন আপনার এক হাজার দু হাজার তিন হাজার কাস্টমার হবে বা আপনার বিভিন্ন রকম আপনার কন্টেন্ট গুলো রেসপন্স হবে সেই কন্টেন্ট গুলো লোকে কি করে রেসপন্স করছে সেটা বুঝতে হয় সেটা বুঝতে তো অঙ্ক ছাড়া কোনো আচ্ছা আস্তে 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 তো বেসিক্যালি তখন কি হয় একটু 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 স্ট্যাটিস্টিক্স একটু স্ট্যাটিস্টিক্স আমি একটু মিউট করে দিলাম একটু স্ট্যাটিস্টিক্স কিংবা বিজনেস অ্যানালিটিক বোঝার দরকারই না যে খুব বেশি অ্যাডভান্স স্ট্যাটিস্টিক্স জানতে হবে কিন্তু খুব ইজি জিনিস যেগুলো ফেসবুক অ্যানালিটিক ইউটিউব অ্যানালিটিক এগুলো কি করে বোঝা যায় যে বুঝে বুঝতে হয় যে যে এই অ্যানালিটিক গুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ব্যবসাটা কিরকম চলছে লোকের কাস্টমার কিরকম রিয়াক্ট করছে ইটস অল অ্যাবাউট কাস্টমার মাইন্ড এবার কাস্টমার আপনাকে কিভাবে পে করছে একটা যেমন টেকনোলজি একটু স্ট্যাটিস্টিক্স আর একটু ইংলিশ ইংলিশ স্ট্যাটিস্টিক্স আর এই টেকনোলজি এই তিনটেকে আস্তে আস্তে ওকে জানতে হবে ঠিক আছে এই তিনটে জানলেই একজন যেটা আপনি যে প্রশ্নটা করলেন একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ উঠতে পারবে যে কিভাবে সে আস্তে আস্তে পুরোপুরি তার অনলাইনের ব্যাপারে পুরোপুরি দখল নিতে পারবে ঠিক আছে আমার নিজস্বটি স্বল্প পরিসরে কম্পিউটার ইনস্টিটিউট আছে চন্দ্রনগর তো আমি তো নির্মলবাবুর সাথে কথা বলে বিভিন্ন গার্জেনদের সাথে কথা বলছিলাম সব থেকে মুশকিলটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে তারা কম্পিউটার এডুকেশনটাকে এখন অনেকটা সেকেন্ডারি হবে প্রাইমারি লেভেলে মানে এখনো ভাবার মতো অভিভাবকদের সেন্স কতটা হয়েছে আমার সঙ্গে ফোন থেকে করতো যখন নিজেরাই বুঝতে পারছি মোবাইল ফোন থেকে ক্লাস করলে বুঝতে পারছি না আমি দেখেছি আমার যারা ক্লাস করে অনেকেই এখন মানে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে চলে গেছে এইটা যতক্ষণ নেসেসিটি ফিল না করবে হবে না এবার যাদের বিজনেস আছে যাদের বিজনেস আছে আপনাদের চন্দ্রনগরে বাড়িতে আপনার এবার চন্দ্রনগরে যাদের বিজনেস আছে যারা এইটা ফিল করছে যে আমাকে আর একটু ফেসবুকে ভালো করে পেনিটেট করতে হবে আমাকে আর একটু ডিজিটাল মিডিয়াতে পেনিটেট করতে হবে নাহলে আমি কাস্টমার পাচ্ছি না সব কাস্টমার ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে 
তখন দেখবেন অটোমেটিক্যালি সব এই চেঞ্জটা আসছে ওটা পেছন থেকে প্রেশার না খেলে কেউ হয় না দেখুন ওয়েস্ট বেঙ্গল আপনি তো দেখলেন আমাদের কাছে প্রায় একশো জনের বেশি পুরো দু মিনিটে ভর্তি হয়ে গেছিল প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি লোকজন এটাতে ইন্টারেস্টেড হিউজ রেসপন্স তো ওইটা নিয়ে আমি ভাবছি না আর একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে সবকিছুরই একটা সময় আছে আজ থেকে যদি আমি প্রোগ্রাম করি ওয়েবিনারটা যদি যদি মানে আমি যদি এটা যদি দশ বছর আগে করতাম আমি এতগুলো লোক পেতাম না কারণ এতগুলো লোকের মধ্যে ব্যবসায়ীর মধ্যে ওই ইয়েটাই আসতো না যে আমার এই ডিজিটাল প্রেজেন্সটা দরকার ঠিক আছে আজকে ব্যবসায়ীগুলো এই যে এতদিনে কথা বলছে দেখুন আজকে একটা ডোমকল ডোমকল একটা অত্যন্ত একটা পিছিয়ে পড়া একটা শহর ঠিক আছে ডোমকল কর্মীপুর এগুলো খুব পিছিয়ে পড়া কতগুলো শহর তো সিউড়ি থেকে এসছে সেইখানকার লোকজন দেখুন ভাবতে শুরু করেছে যাদের ব্যবসা আছে যে তাদের ডিজিটাল প্রেজেন্স দরকার তো আপনাদের চন্দননগর তো অনেক কলকাতার কাছে তো তারা যদি ভাবতে পারে চন্দননগরের ব্যবসায়ীরা কেন ভাবতে হবে না তার কারণটা হচ্ছে আমি যদি করিমপুরে যান রোমকলে যান সে যতই পিছিয়ে পড়া হোক না কেন সেখানেও নাইনটি পার্সেন্ট লোকের হাতে মোবাইল স্মার্টফোন আছে আজকে সেখানেও যদি কাউকে কিছু বিক্রি করতে হয় তাকে তার স্মার্টফোনে ঢুকতে হবে নালে হবে না সুশান্ত সিংহ মহাপাত্র এটা করে আমরা ছেড়ে দিই আজকে প্রোগ্রামটা হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো স্যার হ্যাঁ আমি মৌসুমি প্রতি বলছি আমার হাজব্যান্ড হ্যাঁ আমার হাজবেন্ডের একটা ফার্নিচারের দোকান আছে তো ওটাকেও আমি বড় করতে চাইছি এবং আমার মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়ে তো ওর কিন্তু কম্পিউটারের কোনো কোর্স করে নাই তাই আমি চাইছিলাম যদি আপনাদের এই কোর্সটাতে জয়েন করাতে পারি একদম একদম জয়েন করান আমি খুব পজিটিভলি এটা চাই বা আমি রিয়েলি দেখতে চাই যে যাদের ব্যবসা আছে তাদের ছেলে মেয়েরা এই কোর্সে ঢুকে তাদের বা আমার ব্যবসায় পজিটিভ ইম্প্যাক্ট হতে হয়েছে যদি না হয় তো আমি নির্মাণ লোকে দোষ দেবো কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে ইট শুড বি লাইক দ্যাট ওয়ে আমি এই জন্যই এটা করছি যে যাতে 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 ছেলে মেয়েরা সত্যিকারে আপনাদের ব্যবসায় হেল্প করতে পারে এবং এটা দরকার কিন্তু স্যার ও কি এই একটা এই কোর্সটা করলে পরে কি ও কি একটা ওয়েবসাইট বানাতে পারবে আপনি কাস্টমারের সাথে যখন কানেক্ট করবেন তার কন্টেন্ট করতে হবে যেমন ধরুন আপনার একটা ফার্নিচারের দোকান আছে রাইট তো ধরুন আপনার ফার্নিচারের দোকানে কি হয় কিছু কিছু লোকজন কাস্টম ফার্নিচারের জন্য আছে আর আপনার কিছু কিছু রেডিমেড মডেল আছে তাই তো কিছু রেডিমেড মডেল পাচ্ছেন আর কিছু কাস্টমার এবার ধরুন আপনার ওয়েবসাইটে তাকে তো সেই ফটোগুলো দিতে হবে যে কোনটা গুলো কাস্টম কোনগুলো রেডিমেড তাই না তারপরে যদি সে আরো ভালো কোডিং এ ঢুকতে চায় তখন জাভা স্ক্রিপ্ট দেওয়া যাবে বা তাকে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে দিয়ে দেওয়া যাবে সেসবের সুযোগ থাকছে কিন্তু আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে ছাত্রদের উপর বেশি চাপিয়ে দেবেন না একটা যখন করে তখন একটা জিনিসই করুক সেটা ভালো করে করুক দেখছি যে বৈশাখী ভৌমিক এটা আমাদের লাস্ট প্রশ্ন আর আমি নিতে পারবো বৈশাখী ভৌমিক বলছি নমস্কার স্যার আমি ওনার হাজবেন্ড বলছি মোহিত ভৌমিক বলছিলাম স্যার আমার সে তো ক্লাস সেভেনে পড়ে বাংলা মিডিয়াম তো আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে ফেসবুকে ফলো করি হ্যাঁ তো এখনো আমার ছেলেকে আপনার কোনো ক্লাসে জয়েন করাতে পারিনি 
যাদের নিট কিংবা আইটি যে এর জন্য অ্যাসপিরান্ট আমি তাদের জন্য পড়াচ্ছি ঠিক আছে এবং সেখানে হয়তো আমি টেস্ট নেওয়া শুরু করব সেখানে যারা টেস্ট একমাত্র ভালো করবে তারাই হয়তো ভবিষ্যতে টিকে থাকবে কারণ আমার কাছে প্রায় কয়েকশো লোক আরো পড়তে চাইছে তো আমি এভাবে তো কাউকে বঞ্চিত করতে পারি না আমাকে যেটা করতে হবে এবং ক্লাসের সাইজ মঞ্চিত রাখার জন্য আমি তো টেস্ট নিয়ে নিই আমি যে জন্য টেস্ট সিস্টেমটা চালু করেছি টেস্টে যারা মোটামুটি ভালো করবে তাদেরকে আমি রাখতে পারবো তো কারণ আমি যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি ক্লাস সেভেন এইট এই পর্যন্ত সেটা অন্য সেটা যারা ডাক্তার হতে চাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই কারণ সেখানে আমি মনে করি প্রসপারিটি অনেক বেশি যে কোনো চাকরির থেকে আমি প্র্যাকটিক্যালি সেটাই সাপোর্ট করি বেশি তো এটা হচ্ছে তাদের জন্য ঠিক আছে বলছি স্যার আমার মেয়ে পাইথনের কোর্সটাও করেছিল আর এটা করতেও ইন্টারেস্টেড কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে কোর্সটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্র্যাকটিসের মধ্যে যাতে থাকে সেটাই তো সেই জন্যই তো তাকে লাইভ প্রজেক্ট দেয়া হবে সে যদি একটা বা দুটো ওয়েবসাইটের কাজ থাকে দিয়ে যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল ওয়েবসাইট সে তো ওই প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবে আমি তো অ্যাবসলিউটলি আপনি ঠিক প্রশ্ন করেছেন আমি তো সেই জন্যই নির্মাল্য যখন এটা দেওয়ার কথা বললে আমি বলি যে না এদেরকে প্র্যাকটিক্যাল ওয়েবসাইট দিতে হবে যে ওয়েবসাইটের উপর বিজনেস হচ্ছে যে ওয়েবসাইটে বিজনেস হচ্ছে সেই ওয়েবসাইটের মাসে তিন থেকে চারবার আপডেটের দরকার হবে সুতরাং মাসে তিন থেকে চারবার তারা সুযোগ পাবে আপডেট গুলো করার জন্য সবসময় ঠিক আছে ওকে স্যার थैंक यू ঠিক আছে নির্মাল্য তাহলে এটাই থাকলো আই থিং দিস ইজ গোইং টু বি হিউজলি सक्सेसफुल এন্ড আমি রিয়েলি আমি খুব খুশি হব যদি এটা सक्सेस আমার স্যার নিজে আমি দেখুন ক্লাস করে 4 5 থেকে 8 9 পর্যন্ত যা পড়াচ্ছি টেস্ট নিচ্ছি সব করছি সেগুলো নিট বা আইআইটি তে ভালো করার জন্য সেটা ইউ নো 1 অর 2% অফ দা পপুলেশন আমি আবার বলছি ম্যাক্সিমাম 1 অর 2% অফ দা পপুলেশন কিন্তু এই যে প্রোগ্রামিংটা করছি এটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের 85% পিপল যারা মানে অ্যাকচুয়ালি সেলফ এমপ্লয়েড তারাই বা বিজনেস আছে তারাও উপকৃত হবে ঠিক আছে ঠিক আছে थैंक यू চলো ওকে আমি তাহলে আজকে এখানে এটা শেষ করছি হ্যাঁ ওকে Good. Bye-bye.